مرحبا بكم في قناة المتجول الامبراطورية الاكادية العصر البرونزي ثلاثة الاف سنة الى الف ومئتين قبل الميلاد قبل الحقبة العامة الخط الزمني للامبراطورية الفين وثلاثمائة وخمسين سنة الى الفين ومائة واربعة وخمسين قبل الميلاد قبل الحقبة العامة المكان بلاد الرافدين اهلا ومرحبا بكم جميعا عرف الاكاديون بانهم قوم سامي توطنوا في جنوبي بلاد الرافدين وامتزجوا مع السومريين وتاثروا بحضاراتهم تم تاسيس اول دوله لهم في عهد سرجون الاكادي والمعروف بشاروكين ويعني هذا الاسم بالملك الحقيقي او الملك الشرعي وذلك في منتصف القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد قبل الحقبة العامة أصل الأكاديين الشعب الأكادي هو شعب سامي عاشوا في منطقة بلاد الرافدين حوالى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وتحدثوا بلغة سامية قديمة حيث أصبحت لغتهم فيما بعد اللغة الرسمية في منطقة هلال الخصيب وتصنف لغتهم ضمن اللغات السامية الشرقية إلى جانب لغات سامية غربية وجنوبية والساميون هم قوم سكنوا غرب آسيا واشتق اسمهم من سام بن نوح عليه السلام الأكاديون كانوا مزارعين عاشوا في مدن وقرى وشاركوا السومريين في طرق حياتهم وديانتهم وحتى ثقافتهم وكل ما يعرف عن الفرق بين السومريين والأكاديين هو الفرق اللغوي والعرقي فقط الأسباب التي أدت إلى قيام الإمبراطورية الأكادية وعوامل ازدهارها أولا العامل السياسي اقترن صعود الأكاديين مع ظهور الملك سرجون الأكدي تخبرنا النصوص السومرية والأكادية عن سرجون الأكادي أو شاروكين بأن والدته كانت كاهنة معبد وأبوه غير معروف عندما ولد سرجون وضعته والدته في سلة وطلت بابه بالقار وألقته في نهر الفرات عثر عليه بستاني اسمه آكي والذي بدوره تكفل بتربية سرجون وتعليمه أساليب البستنة رأت آلهة عشتار سرجون وأعجبت به والتي بدورها ساعدت سرجون بالتدرج في الوظائف حتى تم تعيينه كساق للملك أور زبابا من سلالة كيش الرابعة ويعتبر هذا المنصب منصبا إداريا مرموقا ومقربا من الملك ذكرت النصوص السومرية أنه حدث صراع بين ملك مدينة كيش أور زبابا وهو ثاني ملوك سلالة كيش الرابعة وبين ملك مدينة أوروك واسمه لوغال زاكسي انتصر الأخير في هذا الصراع وقام بتدمير مدينة كيش وقتل ملكهم استولى سرجون على مقاليد حكم مدينة كيش بعد مقتل الملك أور زبابا يعتقد أن سرجون كان له دور في سقوط الملك أور زبابا حيث تذكر بعض النصوص السومرية أن سرجون أنه رأى حلما رأى فيه الآلهة عشتار إنانا تمنحه رعايتها وتجعل الملك أور زبابا يغرق في نهر من الدم وبعد أن تم إخبار أور زبابا بهذا الحلم حاول هذا الملك التخلص منه لكن الآلهة عشتار إنانا منعته من ذلك فأرسل الملك أور زبابا سرجون إلى الملك لوغال زاكسي وهو ملك أوروك مع رسالة يطلب فيها منه قتله لكن نهاية الأسطورة مفقودة ويبدو أنها تتحدث عن كيفية وصول سرجون إلى السلطة بعد أن سيطر سرجون على مقاليد الحكم اتخذ من مدينة كيش قاعدة لخطواته التالية وشكل جيشا وحد من خلاله المناطق والمدن المجاورة لها وقاد معارك ضد ملك سلالة أوروك الثالثة لوغال زاكسي حتى تغلب عليه وأخضع باقي دول مدن سومر كلها تحت سلطانه اتخذ سرجون بعدها مدينة أكاد عاصمة له ونسب إليها الأكاديون ودولتهم ولغتهم وتاريخهم بعد توحيد بلاد سومر تحت حكم ونفوذ مدينة أكاد 
أصبحت هذه المدينة فيما بعد مركزاً للحملات العسكرية على المناطق الخارجية لبلاد الرافدين مثل الحملات التي تم شنها ضد غوتيان واللولوبيين وهم قبائل جبلية التي تقطن في جبال زاغروس وأيضاً ضد كل من مملكة ماري تل الحريري في سوريا حالياً ومملكة إيبلة في شمال غرب سوريا حالياً وعيلام في الأحواز إيران حالياً وماجان في عمان حالياً وديلمون في البحرين حالياً ويقال أيضاً بأنه وصل لجزيرة قبرص وصلت آكاد إلى أقصى اتساع لها في عهد الملك الآكادي نارام سين مما يجعلها ربما أول إمبراطورية مسجلة في التاريخ ثانياً العامل الاقتصادي كانت التجارة البحرية والنهرية من المقومات الأساسية في نهضة وازدهار الإمبراطورية الأكادية حيث تظهر لنا النصوص المسمارية أن الأكاديين كانوا يتاجرون بالمنسوجات وكذلك بمادة القصدير مع بلاد الأناضول ولقد كانوا يستوردون منهم النحاس وهو مكون أساسي لصناعة وإنتاج معدن البرونز وعلى ذلك فإن المتاجرة بها كانت تحقق أرباحا عالية نسبيا مما مكن التجار من إقامة مستعمراتهم التجارية تظهر لنا كذلك النصوص المسمارية أن سارجون الأكادي قد ترك سفنا من ميلوخا يعتقد أنها بلاد وادي السند وماجان في عمان وديلمون في البحرين ترسو على رصيف ميناء مدينة أكاد وهذه إشارة إلى أن سارجون شجع على التجارة مع البلدان المجاورة ومع البلدان البعيدة مع العلم بأنه لم يذكر صراحة ما هي المواد والأدوات التي تم المتاجرة بها ولكن يعتقد بأنه كان يستورد مواد مثل حجر اللازوارد وخشب الساج والذهب ومن الجدير بالذكر أنه تم الاستيراد والتصدير إلى البلدان الخاضعة تحت حكم الإمبراطورية الأكادية مثل ماري وإيبلا ومن المواد التي تم المتاجرة بها على سبيل المثال استيراد أخشاب شجر السدر سقوط واندثار الإمبراطورية الأكادية ضعف الملوك المتأخرين وسوء الإدارة وكثرة محاولات إعلان انفصال الممالك والأقاليم التي ضمها سرجون سابقا كانت سببا رئيسيا في ضعف الإمبراطورية الأكادية مع مرور الزمن يمكن تلخيص أسباب سقوط الإمبراطورية الأكادية على فترات معينة كالتالي فترة الملك ريموش خلف والده سارجون وفي عهده اندلعت ثورات من قبل سكان الأراضي التي ضمها والده إلى الإمبراطورية الأكادية تم اغتيال الملك ريموش ولقد استمرت فترة حكمه مدة تسع سنوات فترة الملك مينيس بعد حادثة اغتيال الملك ريموش صعد الملك مينس إلى الحكم يعتبر هذا الملك ثالث ملوك الإمبراطورية ولكن بالرغم من توليه العرش لم يتمكن مجددا من استعادة الأراضي التي أعلنت استقلالها عن الإمبراطورية الأكادية في عهد أخيه ريموش اتبع الملك مينس سياسة سلمية مع المناطق المستقلة حصد من خلالها استقرارا نسبيا في فترة حكمه الحملة الوحيدة التي قادها هذا الملك كانت حملة ضد 32 حاكما القاطنين ما وراء البحر انتصر عليهم وأخضعهم إلى سلطته توفي الملك مينس ودام حكمه لمدة 15 سنة فترة الملك نارام سين معنى اسمه المحبوب من الإله سين وهو حفيد الملك المؤسس سارجون الأكادي بعد وفاة الملك مينس ورث نارام سين الحكم ويعد ثاني أشهر وأقوى ملك في الإمبراطورية الأكادية استطاع هذا الملك أن يضم مرة أخرى جميع الأراضي والأقاليم والممالك التي ضمها جده سارجون تحت سلطة الإمبراطورية ولقب نفسه بملك أركان العالم الأربعة أو ملك جهات العالم الأربعة ومن أكثر الأعمال الفنية التي توثق انتصاراته هي المسلة التي عثر عليها في مدينة سوسا والتي توضح انتصار الملك نارام سين على اللولبيين وإخضاعهم تتواجد هذه المسلة حالياً في متحف اللوفر بباريس 
فترة الملك شار كاليشري لقب بملك الملوك وهو خامس ملوك الامبراطورية الاكادية واجه هذا الملك خطر مهاجمة الاموريون من جهة الشام وخطر قبائل جوتيان من جهة جبال زاغروس انتصر الملك في مواجهاته مع الاموريون وجوتيان ولكن نتج عن خوض هذا الصراع الى دخول الامبراطورية الاكادية في حالة من الاضطراب والضعف حيث اعلنت كل من سومر وعيلام انفصالها عن الامبراطورية الاكادية فترة الملوك الضعفاء بعد وفاة الملك شار كاليشاري خلفه في الحكم الملك ايجيجي وهو واحد من اربعة منافسين على العرش مع ايلولو ايمي نانوم واستمرت هذه المنافسة لمدة ثلاث سنوات حتى تم انهاء الصراع على العرش من قبل الملك دودو حكم الملك دودو لمدة 21 سنة تميزت فترة حكمه بالفوضى وازدياد مشاكله مع شعب جوتيان بعد وفاة الملك دودو ورثه ابنه الملك شوتورول واستمر حكم هذا الملك لمدة 15 سنة حيث أطاح جوتيان بالإمبراطورية الأكادية باحتلالهم عاصمتهم أكاد وتدميرها والقضاء على السلالة الأكادية إلا أن اللغة الأكادية ظلت مستخدمة في العصور التالية وحتى إلى ما بعد سقوط بابل عام 539 قبل الميلاد وبذلك نصل لختام جولتنا هذه في رحاب الإمبراطورية الأكادية إلى أن نلقاكم في جولة أخرى لمملكة وحضارة أخرى في العصر البرونزي نشكركم على حسن مشاهدتكم واستماعكم ونتمنى أن تدعموا القناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات وأن تضغطوا على أيقونة الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناة المتجول شكرا للمتابعة وإلى اللقاء